Sveiki, bičiuliai ir vėl atvykė į Vanagas Extreme Machines. Šiandieną pas mus rubrikoje – paskutinis samurais. Šį video jums verta žiūrėti vien todėl, kad pirma, jūs sužinosite, kuo šis Lexusas yra susijęs su mano lentiniu galiu. Antra, jūs sužinosite, kodėl šis automobilis turės gerą kolekcinę vertę teityje. Na ir trečia, tai yra tai, kad jūs sužinosite, kad aš iš tiesų įsimilėjau šį automobilį. Taigi, Lexus. Visų pirma, tai yra parbangių automobilių gamintojas iš Japonijos. Teisybės dėliai tai yra Toyota's dukterinė kompanija. Štai čia prieš jūs Lexus LC 500 Convertible. Convertible reiškia, kad tai automobilis su nuimomu stogu arba kitaip tariant kabrioletas. LC reiškia Luxury Coupe. Teisybės dėliai šis pavadinimas šiam konkrečiam modeliui nelabai tinka, nes tai nėra Coupe, tai yra kabrioletas. Bet taip Lexus LC turi ir kupė versiją. Kaip konceptas, šitas automobilis buvo parodytas 2012 m. Detroit automobilių parodoje. Iš tiesų, dienos šviesą jisai išvydo 2017 m., o cabrio arba convertible versija atsirado tik 2020 m. Tai yra GT arba Grand Tourier klasės automobilis. Iš esmės, truputėlį keisas reikalas. Nes iš vienos pusės tai atrodo kaip labai, labai, labai sportiškas automobilis, o iš tiesų jis yra nužiauriai komfortabilus ir labai, labai patogus. Sportiškumo iš jo tikrai netimsi. Išduosiu paslapti, kodėl LC500 Convertible atsidūrė Vanagas Extreme Machines. Dėl to, kad mano galva drauge su LFA modeliu, šis modelis yra vienas gražiausių Lexus kūrinių. Aš padarysiu tikrai labai nemažai, kad toksai modelis būtų mano garaže. Kaip automobilis emocijai, kaip automobilis vasarai ir kaip automobilis kolekcijai. Video pradžioje aš pradėjau nuo to, kad pavadinau štai šį automobilį paskutinį samurajų. Paskutinis samurajus jis yra todėl, kad jis yra tikrai nuostabiai gražus automobilis, bet tikiu, kad Lexusas pagamins gražių automobilių rateityje. Šis automobilis turi unikalų dizainą. Man ypatingai patinka jo raumenis ir jisai turi V8 atmosferinį varyklį, 5 litrų. Kitaip tariant, tai yra visiškai nykstantį rušis. Ateityje tokių varyklių tikrai nebebus, o taip atrodantis tokių linijų automobilis tikram benzingalgui yra privaloma kolekcijos dalis. Užduosiu dar vieną paslaptį. Šių automobilių yra pagaminama apie 200-300 metus. Tai reiškia, kad ateityje jo vertė bus tikrai pakankama rimta. Pasakodamas apie techninius duomenis, kurių nepasakosiu per daug, aš atsakysiu į klausimą, kuo šis automobilis susiję su mano galiuksiu, su kuriuo aš startavau Dakare. Taigi, variklis šio automobilio priekyje yra montuotas V8, tai yra V-formos 8 cilindrų, 5 litrų darbinio turio variklis, kuris yra paimtas iš Lexus RCF modelio. Ir būtent su tokiu pačiu varikliu, arba būtent toks pats variklis yra įmontuotas į mano lenktyninį hailiuksą. Štai čia po variklio dangčiu yra sumontuota jėgainė, kurioje ganosi 470 arklių. Arba kitaip tariant, 470 arklio galių. Ir šis 8 cilindrų variklis generuoja 540 N, sukomo jo momentu. Už variklio mes turime dešimties pavarų automatinę greičių dėžę, kuri lygiai taip pat valdoma ir pedal shiftu, iš kurios jėga yra perduodama į galinius varaumosius ratus. Uždarydamas klausimus apie techninės šio automobilio specifikacijas, turiu pasakyti, kad mieste Jisai valgo apie 15 litrų degalų, užmestėje šiek tiek daugiau negu devynis. Netrodo labai mažai, bet Vanagas Extreme Machines rodytama Ferrari 575M, kuris irgi yra mano kolekcijoje, jo sąnaudos yra dvi gubai didesnės negu už tai šio modelį. Standartiškai LC500 turi 20 solių ratlankį, štai šiame modelyje yra poliuruoto aliuminio 21 solio ratas, didelis ratas. 
Retai taip darau, bet pasigrožėkit šito automobilio linijomis. Tai yra Future Classic automobilis, kuris nu, tiesiog yra labai specialus savo dizainu. Kadangi po variklio dankčių jūs jau buvėte, atsimenat plus 470 marklių tą kaimenę. Tai automobilio gale natūralu mes turime ir bagažinę. Šiek tiek neįprasta yra tai, kad mes įprastai ieškotume e, bagažinės atidarimų kažkur čia, o jinai yra mygtukas žibinte. Pati bagažinė nėra labai didelė, 96 litrų, bet iš esmės pagrindiniai pagrindinis lagaminas arba kažkas čia iš esmės e, tilpti gali. Na, tai nėra kelioninis automobilis, ar ne? Prieš e, kalbant apie automobilių interjerą, aš noriu atsisėsti į vidų ir parodyti, kaip veikia stogo uždarimo mechanizmas. Nes visgi tai yra kabrioletas, o kabrioleto sudedamoji dalis yra ir pakeliamas stogas. Štai čia yra keturių sluoksnių e, kabrioleto stogas. E, teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad e, kurdami štai šį stogą, e, Lexus specialistai e, bandė jį 400 km per valandą greityje, bandė 18 tūkstančių kartų uždarimo atidarimo mechanizmą ir niekas jame iki to laiko nesulūžo. Bandė ypatingai didelėse temperatūrose, lygiai taip pat kaip ir arktinėse. Šis kabrioleto stogas yra vienas iš geriausių savo kategorijoje. Tikrai važiuojant uždengtų stogų, tu nesikupi automobilyje, bet lyginant su kitais kabrioletais, šis yra tikrai gerokai tilesnis. Atsimenate, Henry Fordas yra pasakęs, kad uh, užtenka vienos saulėtos dienos metuose, kad apsimokėtų turėti kabrioletą. Tai štai. Uh, šis stogas nusiima pakankamai uh, greitai. Jis susilankstų apie 17 sekundžių. Ir geroji dalis, kad uh, stogo atidarimo arba uždarimo funkcija veikia iki 50 km per valandą greičių. Kitaip tariant, važiuojant mieste, pagal kaliojusmo taisyklės, nusprendus išskleisti arba susiskleisti stogą, tu tą galėsi padaryti visiškai be jokių problemų. Atsisėdus iš šio Grand Tourerio vidų, tave iš karto apsupa prabanga. Prabanga, kokybė ir na, tikrai labai specialios dizaino linijos ir daug matomo rankų darbo. Atsisėdus iš automobilį, tu supranti, kad išlipti tu iš jo tikrai nebenori. Taigi, šokite į automobilio vidų ir siūlau važiuoti su šiuo samurajum, prasivažiuoti ir pasikalbėti toliau. Kaip čia pas mus viskas veikia. Visi įsivaizduoja, kad nuimtas togas ir nuleisti langai yra pati geriausia emocija. Tam tikrą prasme, taip ir yra, kol tu nevažiuoji. Kai važiuoji ir nori neturėti stogo virš savo galvos, geriausia yra važiuoti su pakeltais langais. Tada bent jau na, prabangesni kabrioletai savyje turi tikrai pakankamai neprastas klimato kontrolės technologijos, kurios padaro Erdvę aplink tave, na, turbūt tokios temperatūros, kokios tu norėtum labiausiai. Taip kad siūlau paimti ir pasikelti langus. Taip mums bus šiek tiek patogiau. Kažkada esu kalbėjęsis su legendiniu Lietuvos lenktynininku Stasiu Brunza. Jisai turėjo Lexus LC 500 kupe modelį. Tuo metu jisai man sakė, žinai, sakė Benediktai, nuo širdžiai aš nesu turėjęs smagesnio ir patogesnio automobilio negu LC500. O tas žmogus turėjo milžinišką automobilių kolekciją, pačius prabangiausius automobilius ir taip toliau. Kodėl taip yra? Aš turiu savo teoriją ir aš sutinku su jų žodžiu. Žinot, aš esu įsimylėjęs į šį automobilį ir paaiškinsiu, kodėl. Aš tikrai manau, kad tai yra vienas patogiausių ir vienas smagiausių mano vairuotų e, sportiškų automobilių. Ypatingai, jeigu mes turime galvoje, kad tai yra automobilis atvirų stogų arba kabrioletas. Aš esu važiavęs su brangesniais automobiliais, aš esu važiavęs su tikrai greitesniais automobiliais, bet šito LC500 convertible modelyje nu, yra toks labai nepaaiškinama visuma, kuri veikia geriausiai iš visų mano važiuotų automobilių. 
šis automobilis yra super patogus, jis yra nuostabiai gražus, jis yra tikrai labai galingas, viską ką paprašai, jis daro ir jo visuma yra tokia, kad tiesiog tu nu, nenori iš jo išlipti, tu nenori jo nevairuoti, tu tiesiog mėgaujas ir kiekvieną dieną važiuojant su juo, tu jo nori vis labiau ir labiau. Nemažai žmonių galvoja, kad kad man labai patinka automobiliai. Kai aš buvau paauglis arba na, visiškas jaunuolis, teisybės dėliai, taip, automobiliai man buvo labai svarbus ir na, gal aš jiems nesimeldžiau, bet a, jie tikrai užėmė labai didelę mano gyvenimo dalį. Dabar šiuo metu aš su automobiliais lenktyniauju, bet aš negalėčiau ar nenorėčiau savęs vadinti kažkokiu super automobilio ekspertu arba žmogum, kuriam automobiliai yra labai svarbus. Bet Šis automobilis nupriverčia, turėti kažkokią kitokią emociją didesnę, negu tu galėtum jausti automobilį. Kai aš kalbėjau apie 470 marklio galių, po variklio dankčiu aš nieko nesakiau apie, apie šitą automobilio garsą. Bet Lexus LC500 garso to keliui, nu, jeigu taip jį galima būtų pavadinti, reikėtų duoti atskarą apdovanojimą, nes kai tu važiuoji lietai, jis yra tiesiog turi malonų murkimą, kad tu su juo akseleruoji, jis išduoda, kad po variklio dankčių tu turi labai rimtą jėgainę, kuri na, gerai įspėrė į užpakalį, kad tu galėtum lėkti į priekį. Jeigu mes kalbame apie prietais uždėstymą, Na, atrodo, kad prabangus minimalizmas, aš jį turbūt pavadinčiau taip. Ir tikrai labai taiklios vietos, kur viskas yra sudėta, man labai patinka. Šis automobilis turbūt unikalus tuo, kad jame yra ypatingai mažai mygtukų. Pagrinde visai automobilio multimedijai valdyti, po mano dešinė ranka, yra na, va, tačpedas ir keletą mygtukų, kur aš iš esmės galiu nuėti, na, į bet kurį automobilio nustatymą. Automobilio stoglangiui ir visiems langam valdyti mes turime paslėptus du mygtukus. Štai šiuo, tu pakeli ir nuleidi stogą, o štai šiuo vienu a, langų mygtuku tu pakeli ir nuleidi visiškai visus keturis automobilio langus. Atskiros ovacijos turėtų būti skirtos šio automobilio garso aparatūrai. Kabriolete padaryti gerą skambesį yra nelabai paprastas dalykas. Bet Lexus specialistai, draugė su Martin Levinson, yra sukūrė 13 garsakalbių sistemą, kuri tiek uždarus stogų, tiek jam atsverus, nu tikrai turi labai gerą kokybišką garsą. Labai kokybišką. Neatsimenu, ar aš esu jums sakęs, bet pirkdamas bet kurį automobilį, kurį aš noriu valdyti ilgesnį laiką, aš iš esmės žiūriu du pagrindinius parametrus. Vienas parametras tai yra maksimaliai galingas variklis. Ir gale, čia ne dėl to, kad, kad man reikia kažkur greitai važiuoti, bet automobilio gale man asmeniškai tai yra pasivus arba aktyvus saugumas. Antrasis faktorius yra geriausia garso įranga. Ir geriausia garso įranga yra, yra tam, kad aš praleidžiau automobiliją tikrai daug laiko ir man patinka kartais tyliai arba garsiai klausytis tą muziką, kurią Aš mėgstu. Aš nesu melomanas, bet visgi gera garso aparatūra arba geriausia to gamintojo garso aparatūra man visada yra labai svarbu. Be klimato kontrolės, šildumų arba ventiliuojamų sėdynių, kas nu, tikrai yra turbūt norma kiekviename prabangiame kabriolete, papildomai čia yra ir šildumas vairas. Taip pat labai įdomi funkcija, kurią galima būtų pavadinti šalikų, ar ne? A, kitaip tariant, a, tu gali paprašyti šio automobilio, kad jisai ties mano kaklų, angalbių ar kaip jos pavadinsi, pūstų šiltą orą. Kitaip tariant, tu gali važiuoti tuomet, kai yra 15, galbūt ne 10 laipsnių a, šilumos, kas yra pakankamai vesu važiuojant kabrioletu, bet tu turi na, malonų jausmą, kai tau pučia, Į, į kaklą šiltą orą ir tu tikrai jautiesi labai puikiai. Taip pat reikėtų atskirai paminėti Lexus Concierge funkciją. Aktyvavus ją, tai yra na, iš manus algoritmas, kuris pats nusprendžia, kaip palaikyti tau norimą 
mikroklimatą viduje važiuojant su atviru stogu ir priklausomai nuo greičio, jisai pats reguliuoja tavo na, visą vidinį mikroklimatą. Tikrai unikalus dalykas ir galiu pasakyti, kad ši sistema išdirbta pakankamai neprastai. Važiuojant kabrioletu arba kalbant apie štai šį automobilį, tai važiuojant iki 80 km per valandą greičiu, su atviru stogu, bet uždarytais langais, iš esmės tu nejauti jokio didesnio skirtumo. Tavo viršugalvi galbūt kartais šiek tiek pakutena nedidelis vėjas, bet didelių skirtumų čia nėra. Jeigu tu važiuoji virš 100 km per valandą greičiu, Tu be stogo gali važiuoti labai labai greitai, bet tada taip, prasideda tam tikros e, vėjo turbulencijos, šiek tiek didesnės, kurios iš esmės netrukdo tau važiuoti, bet tai jau nėra tas jau super komforto e, jausmas, kurį tu gali jausti. Šis automobilis turi penkis pagrindinius važiavimo nustatymus. Tai yra, na, normalioja arba standartinė pozicija, kuri yra tik į jungus variklį. Tuomet mes galėtume perjungti į komfortiškoje. Taip pat ekonomiškąją ir sportiškąją arba tą, kuri pavadinta Sport Plus. Visa tai valdosi štai iš čia, iš tiesto ranka pasiekiama, pasiekiamoje funkcijoje. Pakankamai unikalu yra tai, kad jeigu mes kalbame apie vairuotojo prietaisų skidelį, perjungus jį į sportišką poziciją ir vienu mygtuko paspaudimu, tu gali tą vietą, kur rodo tavo variklio sukius, perstumti į visiškai centrinę akių poziciją. Tai yra triukas, bet tikrai labai a, įdomus ir mėlas triukas, kuris leidžia šį automobilį pamilti dar labiau. LC 500 convertible sveria šiek tiek virš 2 tonų. Mm, ir yra 100 kg a, sunkesnis negu kupė versija. 100 kg nėra daug, nes norint padaryti gerai valdomą automobilį, jo kebulas turi būti stangrus. Padaryti stangrų kebulą, kada tu neturi laikančios konstrukcijos viršuje, nėra taip labai paprasta. Bet darydami štai šį kabrioletą, Lexus specialistai padarė taip, kad kabrioletas išlaiko apie 70 procentų kupė standumo, kas yra tikrai geras rezultatas. Nors yra deklaracija, kad tai yra Keturvietis automobilis, aš jį turbūt pavadinčiau 2 plus 2, bet teisybės dėliai komfortiškiausias ir geriausias jis yra dviem žmonėm. Papildomi du žmonės, jie gali na, važiuoti, sakykime, iš bėdos ir jų kaujant, bet turbūt galima sakyti, kad nu, galinės sėdynės nelabai tinka tiems, kas iš esmės turi kojas. Ar ne? Nes ten pilnai atsistumų sėdinę gale nėra nei kiek vietos sėdėti. Bičiuliai, tai tiek šiandieną Vanagas Extreme Machines apie LC 500 Convertible. Ir aš važiuoju toliau Dėlioti planą, kaip padaryti, kad šis arba toks automobilis taptų mano garažo dalimi. Čiau.